Hello guys, selamat datang ke channel Izami e Gadget. Jadi dalam video kali ini aku nak ceritakan kenapa. Kenapa apa? Kenapa iPhone 11 adalah iPhone yang patut anda miliki bagi tahun 2020. Jadi tak perlu nak ingat lagi, let's check it out. Kenapa iPhone 11 adalah iPhone yang patut anda miliki? Ia adalah sebuah tajuk yang agak berat Bukan semua orang boleh terima Terutamanya non-iPhone user Dan bagi iPhone user pula Mungkin kalian akan mempunyai pelbagai pendapat yang berlainan dengan pendapat aku Tak ada masalah Tapi dalam video kali ini Aku akan terangkan beberapa faktor Yang akan menjadikan sebab kenapa iPhone 11 daripada siri yang 11 tahun lepas Adalah pilihan yang terbaik daripada adik-beradik dia lain jadi jom kita ringkaskan So faktor pertama yang menjadikan iPhone 11 ni adalah iPhone yang terbaik setakat ini adalah dia punya harga penawaran Macam korang tahu iPhone 11 ni rilis pada lebih kurang September Oktober 2019 Dan dia keluar dengan tiga adik-beradik iaitu iPhone 11, iPhone 11 Pro dan juga iPhone 11 Pro Max yang paling mahal Dan di antara tiga beradik tu iPhone 11 ni dah paling murah sekali antara semua di mana dia menawarkan harga permulaan untuk varian 64GB adalah RM3,399 Berbanding adik-beradik dia yang promotion di mana dia menawarkan harga lebih kurang RM4,900 ke RM4,800 untuk varian 64GB Jadi faktor harga ni telah menjadikan iPhone 11 ni adalah antara iPhone yang menjadi pilihan ramai dan menjadi kegilaan ramai Jadi dia, jadi dia adalah sebuah iPhone pilihan yang datang dengan penawaran harga yang menarik Faktor yang kedua yang menjadikan iPhone 11 ni adalah iPhone yang terbaik berbanding adik-beradik dia yang promotion Adalah disebabkan oleh build quality ataupun binaan dia Macam korang nampak iPhone 11 ni tidak kurang hebatnya dengan iPhone 11 Pro ataupun 11 Pro Max di mana dia masih lagi menggunakan binaan kaca depan dan belakang cumanya dia tidak menggunakan kaca yang sama ketahanan dengan iPhone 11 Pro ataupun iPhone 11 Pro Max manakala untuk dia punya body dia pula dia menggunakan aluminium berbanding stainless steel bagi aku kekurangan tersebut tidaklah begitu uh, dahsyat ataupun begitu diperlukan berbanding dengan pengurangan ataupun penyimatan harga yang kita dapat dengan memilih iPhone 11 ni berbanding versi Pro di tangan dia masih lagi terasa premium dia masih terasa seperti iPhone-iPhone siri sebelumnya yang kita kenal dengan dia punya perasaan premium chip dia dan yang paling best adalah dia mempunyai enam pilihan warna seperti korang nampak dekat tangan aku ni adalah berwarna merah dia juga ada warna hijau warna purple warna kuning, hitam dan putih jadi dia ada 6 pilihan warna untuk siri iPhone 11 ini dan pemilihan warna ini menjadikan iPhone ni adalah sebuah uh, peranti premium yang bagi aku comel untuk digayakan dan dikenakan dengan gaya citarasa masa sekarang faktor yang ketiga yang menjadikan iPhone 11 ni adalah antara iPhone yang terbaik dalam sirinya ataupun dalam kelasnya adalah disebabkan oleh performance nya macam korang tahu iPhone 11 ni adalah iPhone paling murah antara adik beradik dia tetapi walaupun dia adalah yang paling murah dia tidak mengorbankan banyak benda di dalam segi performance nya dia masih lagi menggunakan chipset Bionic A13 dia masih lagi menjalankan iOS 13 yang sama dengan peranti Pro version dia masih lagi menggunakan RAM 4GB RAM Senang cerita dari segi performance Dari segi interface Dari segi iOS nya Dia menggunakan benda yang sama yang ada pada Pro version nya Jadi itu menjadikan dia adalah sebuah pilihan yang bagus Yang setara dengan iPhone siri Pro Seterusnya yang keempat adalah Dia punya kamera Yes, tampaknya kamera dia kekurangan satu bulat Ataupun satu bobar dekat belakang ni Tetapi itu tidak mencacatkan penggunaan kamera Yang ada pada iPhone 11 ni berbanding Pro version Di mana apa benda yang aku amat kagumi pilihan Apple kali ini adalah dia memilih untuk meletakkan kamera wide biasa dekat belakang ni dan juga kamera kedua adalah kamera ultra wide di mana telephoto bagi aku itu adalah sebuah decision yang tepat dan bijak dan sepanjang penggunaan aku aku boleh katakan dia adalah sebuah kamera yang capable kamera yang sama performanya dengan Siri Pro tak ada kurang tak ada cacat celahnya dia boleh merekod pada kadar resolusi yang sama dia punya stabilization sama dia punya hasil gambar sama dia punya night mode yang awesome tu pun sama yang kurangnya hanyalah dia tiada telephoto lens itu saja. Faktor yang kelima adalah dia punya bateri yang mantap. Macam korang tahu, iPhone siri 11 ni menggunakan bateri berkapasiti 3110 mAh lebih kurang. Jadi di website Apple, Apple claim bahawa iPhone 11 ni boleh menggunakan video playback sehingga 17 jam. Iaitu satu jam je kurang daripada iPhone siri Pro. Di mana iPhone 11 Pro mampu memainkan video playback sehingga 18 jam. Hanya satu jam saja guys untuk penyimatan lebih kurang seribu lebih kot kan penggunaan sehari-hari memang mampu aku mampu menggunakan peranti iPhone 11 ni daripada pagi sampai ke malam barulah memerlukan cas dan walaupun charger yang diberikan di dalam kotak untuk iPhone 11 ni adalah 5W saja dan ia adalah kelakar tetapi 
Alhamdulillah dia masih lagi support untuk 18 watt macam semantas Selain itu dia juga support untuk wireless charging seperti iPhone Siri Pro yang ada Jadi dekat situ korang takkan rasa sebarang kurangannya Korang tinggal nak beli adapter pengecasan pantas 18 watt Maka dia akan mampu mengecas sepantas iPhone 11 Pro Faktor yang terakhir yang menjadikan iPhone 11 ni adalah iPhone the best among the best adalah disebabkan oleh dia punya paparan Yes paparan ni bukanlah yang terbaik dekat dunia sebab aku macam korang tahu, iPhone 11 ni menggunakan paparan bersaiz 6.1 inci jenis IPS LCD dan resolusi yang digunakan adalah 720p sahaja iaitu Full HD saja, bukan Full HD Plus Tetapi apa aku boleh katakan walaupun dia adalah IPS LCD tetapi ini adalah IPS LCD yang ditune paling hebat yang pernah nampak dekat pasaran market ada sekarang dia tidak ada kekurangan sedikit pun berbanding IPS LCD lain yang mungkin menggunakan resolusi yang lebih tinggi Of course, korang akan perasan sedikit sebanyak dia punya pixel yang kurang tu Tetapi, apa aku boleh katakan Daripada penggunaan sehari-harian, memang korang tak akan perasan apa-apa pun Korang akan rasakan bahawa korang menggunakan skrin yang sama saja dengan iPhone-iPhone sebelumnya Tidaklah sampai setanding dengan AMOLED yang ada pada iPhone Siri 11 Pro Tetapi untuk kelasnya, aku boleh katakan dia bukanlah sebuah skrin LCD yang boleh dipandang remeh ataupun enteng Kesimpulannya apa yang kita cuba ceritakan daripada awal video sehingga habis video ini adalah mudah saja iaitu untuk iPhone Siri 11 yang dikeluarkan pada September Oktober tahun 2019 yang lepas dia mempunyai tiga model iaitu iPhone 11, iPhone 11 Pro dan juga iPhone 11 Pro Max dan apa aku boleh katakan antara ketiga-tiga seri tersebut iPhone 11 lah antara iPhone yang paling berbaloi untuk dimiliki tidaklah aku katakan bahawa iPhone 11 Pro ataupun 11 Pro Max itu tidak patut dimiliki ataupun tidak berbaloi tetapi untuk seseorang yang mungkin mempunyai banyak constraint di dalam ekonomi yang tak berapa baik ni jadi apa aku boleh katakan bahawa jikalau korang adalah seorang pengguna iOS dengan bajet yang minimum lah bukanlah minimum sampai rendah sangat tapi bajet RM3,500 ke bawah iPhone Siri 11 ni adalah iPhone yang mudah untuk aku suggest dan rekomenkan sebab apa untuk penawaran harga yang paling murah antara Siri 11 yang lain dia tidak mengorbankan banyak benda dia hanya mengorbankan kamera telefoto Build quality di mana dia masih lagi menggunakan kaca cuma bukanlah kaca yang paling tahan screen uh, resolusi dan pengecasan di dalam kotak yang tidak pantas tetapi apa aku boleh katakan untuk pengorbanan tersebut dan perkhidmatan yang korang terima daripada tidak mengangkat Pro version adalah memang sangat berbaloi ha, dia punya timbal baliknya memang amat berbaloi ha, baru kau tahu betapa iFact ni aku kan <laughs> bila aku buat video comparison antara Realme 6 versus Redmi Note 9S ramai orang kata aku Pro Realme 6 banyak orang kata aku Pro MediaTek Korang tak tahu aku sebenarnya pro iPhone <laughs> Dan jujur cakap iPhone adalah peranti kedua aku buat masa sekarang Bukan lagi menjadi peranti pertama ha, Kenapa nanti nantikan dari video akan datang Tetapi apa aku boleh katakan Tiada cacat celah yang korang akan dapati daripada pemilihan iPhone 11 berbanding pro version ni So guys sampai cerita saja video untuk kali ni Macam biasa guys Jangan lupa klik butang subscribe di bawah Dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izzam Gadget Sampai bertemu lagi di video akan datang Macam biasa guys Assalamualaikum Ciao